Describe me as water girl uh, because of my uh, future plan. My future plan is to be a psychologist. Mm -hmm. That's why she, uh, she, uh, he is really a uh, wonder. He is really wonder that I want to be a psychologist in future, and he is very much interested. And why you want to be a psychologist? <laughs> Actually, I think the uh, nature of people are challenging. I like to accept the challenge and make uh, and serve the nation, serve the people. What would you like to study in future? Uh, I like to study in um, abroad university because there is no faculty for psychology. There is nothing much good actually for psychology. So I would like to uh, read in abroad and to read in abroad. And what do you love to do? What is your kind of... Uh, my uh, hobby is to um, uh, reading books. Um,
নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ দান দেবে এভরি ওয়ার্ড মানে রাস্তায় যে গেরিওয়ালা যায় যে ওয়ার্ডে কথা বলে ওটাও জানতে হবে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোভাবে না জানলে আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো দিন কোনোভাবেই ভালো করা যাবে না তার মানে মাসের মাস বিক্রেতা যে ওয়ার্ডে কথা বলছে ওই ওয়ার্ডটাও জানা লাগবে কারণ তুমি যখন ইংলিশ বই পড়বা ওরা ওদের লোকাল প্রতিটা ওয়ার্ড ইউজ করছে লোকাল তারপর ওদের কথা বলার জন্য ওদের সোসাইটির সব কিছু এখন তুমি তোমার সোসাইটির কিছু যদি না জানো তাহলে তুমি যখন লিখতে যাবে তুমি ইংলিশে লিখতে পারবে কিন্তু কোনো ব্যাপার না বাংলা খুব ভালো করে জানার পরে ইংলিশ বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি লিখতে পারবে কিন্তু প্রত্যেকটা সিঙ্গেল এমনকি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে তোমাকে ইংলিশ ফটফট করে দুই চারটা ওয়ার্ড পড়ার পরে কিন্তু স্টাফ হয়ে যাওয়া লাগবে যতক্ষণ না তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড জানা লাগবে আমরা এখনো বাংলা ওয়ার্ড খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় কারণ আর এক দেশের কালচারের সাথে আমাদের দেশের কালচার মিলবে না তা আমারটা জানলে ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি জানতে পারবো সহজে সেজন্য ইংলিশ যারা মানে ইংলিশ ইংলিশ শিখতে আসা মানে বাংলা থেকে কিন্তু একদম দূরে যাওয়া যাবে ছোট তারপর থেকে মানে ওখান থেকে তৈরি হয় ওদের প্লেয়ার এমন না যে ওই কিছুদিন পর বড় হয়ে খেলতে গেছে তার স্কুল থেকে তৈরি হয় এবং স্কুল থেকে ওদের কম্পিটিশন গুলো হচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে ওই টিম ছোট টিম বড় টিম এবং ওইটা যে অস্ট্রেলিয়ার এমন একটা জায়গা নেই ওদের টিমের ওদের খেলা ম্যাচগুলো হচ্ছে না বুঝছো ওরা ওই এখন তো ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টি করে না ওরা সবসময় কি আর একটা আছে না টি টেস্ট খেলে সেই সাদা পোশাক করে সারা মাঠ গুলাতে দেখা যায় মানে যে কোনো এরিয়া প্রথম যে প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ার যে লাইফ স্টাইল বা জীবনযাপন সেটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন এই দেশের সাথে ওই দেশের পার্থক্য কোন জায়গাটা ভালো কোন জায়গাটা খারাপ গ্যামেরিক্স অস্ট্রেলিয়ার লাইফ স্টাইল ওটা সবচেয়ে উন্নত কান্ট্রি একটা কান্ট্রি তো আমাদের সাথে কম্পেয়ারের সুযোগ একটু কম লাইফ স্টাইল বলতে মানে মেলবোর্ন আমি মেলবোর্নে থাকি অস্ট্রেলিয়ায় আমি মেলবোর্নে থাকি মেলবোর্ন হলো টপ একসময় ছিল টপ সিটি আর সবচেয়ে লোয়েস্ট ছিল বাংলাদেশ কম্পেয়ার যদি তুমি ওই দিকে বলো তাহলে একটু সমস্যা হয় কারণ ওইটা কম্পেয়ার করার সুযোগ নেই তারপরেও কম্পেয়ার করা একটা সুযোগ আছে মানুষ অলমোস্ট বিশ্বের সবচেয়ে মানবিক যে গুণাবলী সব দেশের সমান বলা যায় তবে একটা বিশেষ গুণ আছে অস্ট্রেলিয়া সেটা হলো আর একজনের অন্য মানুষের ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করে না একদম নাই তুমি কোথাও যাচ্ছ তুমি কোশ্চেন করবে না তুমি কোথায় যাচ্ছ বিশেষ করে ইম্পসিবল কোনো মেয়েকে তো প্রশ্ন হয়ে ওঠে না কোয়েশ্চেন করার বা কাউকে কোয়েশ্চেন করবে না যে তুমি কোথায় যাচ্ছ তুমি যদি বলো যে 
মানে কোথায় যা মানে তোমার যদি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ধরো ট্রেনে পাশাপাশি বসে আছো কারোর সাথে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে কোথায় যাচ্ছো তো তাও না বলে যে তুমি কি হাও ফার বই বা কোন জায়গায় যাচ্ছ ওই ওরকম ডাইরেক্ট কোয়েশন আমাদের দেশে কিন্তু করে না এটা হলো সবচেয়ে একটা বড় ভুল ওদের আমাদের যে জিনিসটা আসলে একটু বেশি ইন্টারফেয়ার করে ফেলে আর একটা জিনিস সিকিউরিটি মানে যে জিনিসটা সিকিউর তুমি রাত সারা রাত ধরে একটা মেয়ে মেয়ে হোক ছেলে হোক বাচ্চা হোক মানে সারা রাত ধরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে বা যে কেউ যে কোনো জায়গায় যাচ্ছে তোমার কোনো প্রবলেম নেই তুমি একা একা চলে আসবা বাড়ি নির্দিদায় যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারো সেটা তো আমাদের দেশে একটু সুযোগ কম আর ওয়েদার যদি বলো ওখানে কোর্ট বেশি কোর্ট সামার থাকে দু এক মাস সামার যখন থাকে তখন ফোরটি ডিগ্রির উপরে চলে যায় আর ফোরটি ডিগ্রির উপরে চলে যায় আর আমাদের এখানে তো নাতিশীতোষ্ণ ওয়েদারের দিক তো বাংলাদেশ ভালো কিন্তু একটু গরম আর আমাদের এখন ঠান্ডা আর কমিউনিকেশান মানে কমিউনিকেশান অনেক সুন্দর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিশেষ করে আমরা মেলবোর্নে থাকি একটা টিকিট করলে সে বাসে যেতে পারবে ট্রেনে যেতে পারবে যে কোনো ট্রান্সপোর্ট ইউজ করবে এক টিকিটে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারবে আর স্কুল স্কুলে এডুকেশন সিস্টেম সেগুলো টোটালি ডিফারেন্ট এখান থেকে তা তুমি তো এ লেভেলে পড়ো সরি তো স্কুলে স্কুলের কথা যদি বলো সেটা হলো তোমার কি ভালো লাগে সেটাকে প্রেফার করা হয় তোমার যদি তুমি বললো না আমি সাইকোলজিস্ট হতে চাই তা তোমাকে সেই সাবজেক্ট সেই ধরনের স্কুলে একটা ভালো সিস্টেম আছে ক্লাস এইট থেকে তোমাকে বলতে তোমার টিচারের সাথে বসতে হবে যে তুমি কোন দিকে যেতে চাও তো কোন দিকে যেতে চাও সেই অনুযায়ী তোমার সাবজেক্ট চুজ করে দেবে ওরা প্রথমে ওরা সব সাবজেক্ট তোমাকে পড়ার সুযোগ দেবে তারপর তোমাকে বেছে নিতে হবে কোন সাবজেক্টে যাচ্ছ সে সাবজেক্টগুলো ওই স্কুল কাউন্সিলার পোস্ট কাউন্সিলিংয়ে তোমাকে বসবে ওটি বলে কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রত্যেকটা স্কুল আছে কেরিয়ার কাউন্সিলিং তুমি তাহলে তোমার পাত্রগুলো কোন দিকে যাইতে চাও সেগুলো ওরা ও তুমি বুঝতে পারবা এডুকেশন সিস্টেম এরকম আর খাবারের দিকে যদি বলো ওই দেশে খাবার গুলো মানে যে জিনিসে আমাদের দেশে অবাক যে খাবারগুলো দোকানগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে কি ধরনের খাবার কি কতদিন রাখছে কতদিন পরে আসে চেক হচ্ছে ওদের প্রতিটা ফুড স্টোর সবসময় চেক হয় যে খাবার মানে ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেলে ওটা ই করছে কিনা ইভেন তুমি যদি ব্রেডের দোকানে যাও সারাদিন ব্রেড বিক্রি করার পরে যে ব্রেডগুলো থেকে যাবে পুরা ব্রেড মালা ভিতরে ফেলে দিতে হবে যদি ডেট না থাকে মানে ডেট থাকবে না মানে ওটা শেষ তার মানে তোমার স্বাস্থ্য গভর্নমেন্ট তোমার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করছে কোনো পয়জন দিতে পারবে না সব কিছু চেক হবে এবার তোমার প্রশ্ন দাম তো বেশি হয়ে গেছে তোমার প্রশ্ন চাপ আমার মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে সাড়ে তিন বছর বয়সে তখন সে কোনো কালচারের প্রধান পড়াশোনা তার কিন্তু আমার প্রথম আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি ছিল প্রথম বাঙালি কালচারটাকে বুঝতে হবে তারপরে ইংলিশ কালচার ইংলিশ কালচার আসলে কোনো দিন শেখা যায় না আর একটা কালচার কোনো দিন দেখা যায় বোঝা যায় ই করা যায় কিন্তু নিজের ভিতর নেওয়া যায় না নিজের ভিতর আমি তো সারা জীবন ধরে বাঙালি আমার আমাকে যদি এখন বলা হয় যে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপিটাল সিটিতে তোমাকে বিশাল পাহাড়ের উপরে বিশাল এক বাড়ি দেওয়া হবে আর যদি বলে যে না তুমি আর তোমাকে আর সুযোগ আছে তোমাকে মধুখ্রাম যে এরকম শান্তিপূর্ণ একটা বাড়ি দেওয়া হবে তাহলে আমি আমার বেছে নেবো আমার 
ইংলিশ কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে বাংলা সে ফুলটাই শিখুক বাংলা কালচার কাপড় এবং কি তুমি কখনো কম্পোর্ট ফিল করতে পারবা না একটা কাপড় করে পড়তে হয় পড়ার পরে তুমি মনে তে ভালো লাগবে না তোমার যে এই জন্য ওরা ও এই ওই দেশে এটা খুব ভালো জিনিস সেটা হলো তোমার কালচারাল পোশাক পরাই পড়তে বলে তুমি যদি একটা ব্যাংকে চাকরি করো তুমি যদি শাড়ি পরে যাও কখন ওরা না করবে না ইউনিফর্ম যদি না থাকে ইউনিফর্ম থাকেও না ব্যাংকে ট্যাঙ্কে থাকে দু একটা জায়গা কিন্তু কালচারাল ডে হয় ইউনিভার্সিটি গুলাতে খাবার রান্না করে নিয়ে যেতে হয় দেশের খাবার আমরা অফিস গুলাতে যে কোনো প্রোগ্রামে বাংলা বাঙালি খাবার ওরা খুব পছন্দ করে সুতরাং কালচার নিজের কালচার সবচেয়ে আগে কিন্তু তার ভিতরে বাঙালি কালচার এবং আমিও পছন্দ করি আমার তখন আমার খুব পড়তে ইচ্ছে করতো কিন্তু কোন বই নেই আর আমরা যেহেতু গ্রামে থাকি আমাদের বই তো কারো বাসা প্রত্যেক বাসায় একটা করে কোরআন শরীর আছে শুধু এবং সে কখনো কেউ ফুলে দেখে না এরকম মোড়ানো থাকে কাপড়ে এবং একটা কাঠের রেল মতো আছে এরকম দেখা একটু এই অবস্থায় থাকে একদম পরে বিজিং পরে আই ডোন্ট নো ভালো করে বোঝে কিনা কিন্তু ওইরকম করতে পারে একটা করে তাও সবারই নাই আর কোনো বই নাই এখন ওই সময়টা তোমাদের মতো সময়ে তুমি চিন্তা করে দেখো তোমার কি সব ফ্রেন্ড কি তোমার মতো থিঙ্কিং করে অনেক ফ্রেন্ড শুধু এই একটু মার্কেটে যাবো একটু কফি খাবো এই ফ্রেন্ড আইসক্রিম খাবো এগুলো করে না কিন্তু তোমার মতো খুব কম বাচ্চা আছে তিন চারটা বাচ্চা আছে হয়তো পুরো ক্লাসে টু পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এর বেশি নেই তো যখন এরকম কোনো বাচ্চা মনে করে যে আমি সময় কাটাবো কি করে তোমার কোনো ফ্রেন্ড নেই আমার কোনো ফ্রেন্ড ছিল না পুরো বাড়ায় কারণ আমার মেয়েরা ওইভাবে পড়তো না তারপরে যারা পড়তো তারা ওইভাবে ঠিক করতো না তখন কি করব তখন ওই আমাদের পাড়ায় যে বড় সিনিয়র যারা ছিল বড় ভাই বা চাচারা তাদের ইতিহাস বই এবং বাংলা বই আমি পড়তাম তো তখন আমার এরপরে এটা এটা তো পড়তাম বই পাইনি আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল ওই ওর মামার মামার বাড়ি বোধ ওই এলাকায় বাড়ি সাহা ডাক্তার বাড়ি সাহা ও আর আমি ফ্রেন্ড আমরা দুজন গল্প করতাম খুব কিন্তু আমাদের বইয়ের অভাব ছিল আমরা পাইনি পরে আমরা যে কেরিয়ারে যাব মানে আমি ধরো ওর কথা বাজে ও তো ডাক্তার ভালো স্টুডেন্ট আমি মিড লেভেলের একটা স্টুডেন্ট মিডও বলা যায় না ধরো অনেক নিচে আমি চিন্তা করছি অনেক হাই মানে এটা একটা বড় বড় ছোট ছোট আঁখি বড় বড় স্বপ্ন ওই থ্রি ইডিয়ট সিনেমার ভিতর আছে আমি একদম ওই লেভেলে বসে বড় বড় স্বপ্ন দেখা শুরু করছি কিন্তু আমি কাউকে পাচ্ছি না বলতে যে আমি কি পড়বো কি করবো তুমি যে কেরিয়ারটা ঠিক করছো ওই কেরিয়ার এরপরে যখন আমি বাইরে গেছি ঢাকা খুলনায় যখন গেছি তখন আমি মোটামুটি বইয়ের সাথে আমার কালেকশন হয়ে গেছে কারণ আমি ভোরের কাগজ পড়তাম তারপরে বই সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পড়তাম তারপরে বই পাওয়া শুরু করছি ঢাকাতেও আমি বই বই আমার জন্য তখন সমস্যা ছিল না কিন্তু আমি বাইরে যে দেখলাম যে প্রতিটা পাড়ায় লাগে এবার একখান এক জায়গা থেকে বই তুলে ওই দশ কিলোমিটার দূরে বইটা ফেলে দেওয়া যাবে ওদের লাইব্রেরিতে কানেকশন গাড়িটা গাড়ি যায় এক লাইব্রেরি থেকে আরেক লাইব্রেরিতে যেখানে যায় 
এইটা দেখে আমার মনে হলো যে এই সুযোগ আমাদের বাচ্চারা যদি পেত তাহলে তো বাবা মানে কত বাচ্চা বের হয়ে আসবে তো আমি সুযোগ খুঁজছিলাম পাইনি পরে একটা টাইমে তোমার এই ছাড় মামু তাদেরকে বললাম যে দোকানে দোকানে ঝুড়িতে বই দেব দোকানের সামনে যারা বসে থাকে তারা যেন শুধু শুধু বেশি গল্প না করে বই পড়ে তো তারপর আমাদের একটা সুযোগ আসে আমরা একটা গভর্নমেন্টের মানে জায়গা মানে যেখানে বসে মানুষ তাস খেলবে এসব করার জন্য বানাইছিল ওরা আমাদের সেই সুযোগটা করে দিচ্ছে আমরা ওখানে একটা আলমারি কোনো বড় লাইব্রেরি না একেবারে দুটো তিন দুটো আলমারি রেখে এবং আমরা এখন ও তোমার স্যার কিছু স্টুডেন্ট জোগাড় করছে সামাজিক স্কুল বলি আমরা একে এখন ওটা কাজ করছে এই হলো আমাদের লাইব্রেরি থেকে সুন্দর স্কিল যে প্রতিটা ওরা অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট কিছু কিছু সময় ও যে স্কিল ওদের ডিফিসিয়েন্সি সেই স্কিলটার জন্য লোক নেয় ধরো ইঞ্জিনিয়ার কমে গেছে সেই ইঞ্জিনিয়ার নেওয়ার জন্য বিশ্ব থেকে ওরা ওদের ওয়েবসাইটে মানে ওদের ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখে অ্যাম্বাসিগুলোতে অ্যাম্বাসিগুলোর ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে যে ধরো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা বিভিন্ন পেশা অ্যাকাউন্টিং বিভিন্ন ধরনের যেটা যেটা ওদের শর্টেজ তো এই আমরা যখন আমরা তখন অ্যাপ্লাই করছি কানাডায় যাব কানাডার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি যদি তো দেখি যে আমরা শুনছি যে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাকাউন্টিং ওদের ওই ক্যাটাগরিতে উঠে গেছে যে অ্যাকাউন্টিং লাগবে অ্যাকাউন্টিং লাগবে তখন আমাদের সব কিছু মিলে যায় আমরা অ্যাসেস করি তারপর আমরা ইংলিশ টেস্ট দেই সব কিছু মিলে যায় অ্যাপ্লাই করে এর জন্য আলাদা কোনো এক্সট্রা যে ফি অল্প কিছু ফি দেওয়া লাগে শুধু অন্য কিছু না তারপরে এখানে বসে অ্যাপ্লাই করে ওরা আমাদের কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে সব কিছু রেডি কিন্তু আমরা খুব যেতে চাইছিলাম যে ভাঙ্কুবারে যাবো কানাডার ভাঙ্কুবার আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলছিলাম আমরা কানাডা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরে বুঝছি যে আমাদের নিয়ে আসছিল যে আমরা কানাডায় তখন ইচ্ছে করলে যেতে পারি কিন্তু আমরা যাই এই জন্য ড্রিমটা একটা জায়গায় ধরো বিদেশে যাওয়ার তো ড্রিম করা উচিত না ড্রিম কোনো কিছু একটা নিয়ে করা যায় বাইরে যাওয়ার কোনো ড্রিম না ওটা কোনো ড্রিম না আমার তো এখন ফিরে আসার জন্য আমি ব্যস্ত তাহলে আজকে যদি কেউ অফার দেয় আমাকে যে থাক সব কিছু বাদ দিয়ে এখানে একটা সুযোগ সুযোগ সুবিধা আছে তা চলে আসো তবে এখানে চলে আসব কোথাও যাওয়ারটা ড্রিম না আমি ওখানে যে দেখে টেখে সব বোঝার পরে মনে হয়েছে যে আমার যদি মনের মতো কোনো কাজ করতে হয় তাহলে আমার এই দেশেই থাকতে হবে আমি একটা অফার দিব আমি তার আগে আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমার হাজব্যান্ড কোর্স করছে তারপরে সাইপুরসে কোর্স করছে আমিও সাইপুরসে কোর্স করছি কিন্তু কোনো কিছুতে আমি আমার নিজের যে আমরা নিজেকে চেঞ্জ করতে পারছিলাম না এই কোর্সটা করার পরে আমাদের সমস্ত ভীতি তৃপ্তি সব কিছু কেটে যায় কারণ এতবার একটা জিনিস বলা লাগে এখানে প্র্যাকটিস মানে আমরা যে কথা বলছি না এটা কিন্তু আমরা আমাদেরকেও শিখাইনি আমরা কিন্তু শুনে 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 তুমি মজার ব্যাপার হলো সাইপুরসে আমরা প্রথম যেদিন গেছি আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে ইংলিশ শেখার প্রথম মানে কিভাবে ইংলিশ কি 
কিভাবে ইংলিশ শেখা যায় ফার্স্ট তো আমরা কি আমাদের দেশে কি করি রিড আগে রিড তারপর শিখি না এই তো জানি সারা জীবন যে বইটা পড়ছি তাই ইংলিশ পড়ে না বুঝতে পারবা যে কে তোমার ওই সুযোগটা দেবে তোমার সুযোগটা তো যে কোনো টাইমে আসতে পারে কিন্তু লেখাগুলো হঠাৎ করে কি তুমি লিখতে পারবে তো লেখাগুলো রেডি যদি কখনো থাকে তোমার সুযোগ যদি কখনো আসে ও যেমন ওই কথাটা আমি আজকে শুনলাম যে ও সাইকোলজি পছন্দ করে আমি যদি আগে জানতাম তাহলে আমি ওর বই আনতাম বা আমি এখন জেনে গেছি আমি কিন্তু যে কোনোভাবে ওর কাছে একটা কিছু পাঠাব ও সুযোগটা নিল মানে এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য তৈরি আছে তাই তৈরি আছে তাই ও কিন্তু বলতে পারবে না ও বলতে পারতো না এতদিন ধরে ও অনেক ব্রেন স্ট্রমিং করছে তো সুযোগ সুযোগ হলো সবসময় আসে না আসার আগে নিজে রেডি হতে হয় তারপর সুযোগ যে তোমার মাথার মধ্যে কোয়েশ্চেন আসছে না যে কিভাবে আমরা গেলাম তার মানে তুমি আগে থেকে চিন্তা করছো তার মানে আরো কেউ গেছে তো তোমার মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো আছে তাই তোমার কাছে আর তুমি আর একটু ক্লিয়ার হতে চাইছো তোমাকে সারাক্ষণ ড্রিমের ভিতর থাকতে হবে কোন ড্রিম কোন সময় তোমার সামনে এসে হাজির হবে আর হাজির হওয়ার সাথে এক মিনিট দেরি করে দেবে এস এম সুলতানের সেই ছবি আঁকার মতো স্কুলে এইটে পড়ে একজন পরিদর্শক আসছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার বেঙ্গল কাউন্সিল বেঙ্গল কাউন্সিল বা কিছু একটা বেঙ্গল সম্মেলন হয়েছে তখন আসছে নড়াইলের একটা স্কুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সে আসছে দূরে উনি ও তো ছবি আঁকতে পারে ছবি আঁকছে বহু তার ছবি দাঁড়ায় দাঁড়ায় এঁকে দিচ্ছে সে যখন কাছে আসছে ছবিটা দিচ্ছে সুযোগ কিভাবে নিতে হয় বুঝছো তারপরে সারা জীবন ধরে কলকাতা যে যা যেখানে থাকছে পুরাত্মে সেই ফ্যামিলি তাকে সাপোর্ট করছে ওই দাঁড়ায় দাঁড়ায় ছবি আঁকার মতো পরিস্থিতি নিজেকে তৈরি করি যে কোনো পরিস্থিতিতে সুযোগ কাজে লাগাইতে হবে সুযোগ চারিদিক দিয়ে ঘরের সুযোগ আমার ভাই হাসছিল আমার মা হাসি আমার আমি যখন আমি বলি যে আমি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হবো আমি মানে ছিয়ে পড়ব তখন আমার ভাই মানে যে হাসিটা দিছিল সে হাসিটার মিনিংটা তো সুন্দর না মানে আমি কিভাবে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হব আমি তখন আমার মা হাসি আমার মা ড্রিম ছিল আমাকে নিয়ে আমার মা বলতো যে আমি কষ্ট করছি আমার মেয়ে চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করবে এই ড্রিমে আমাকে এখানে নিয়ে আসছে আমার মা হাসিনি সেই দৃশ্যটা এখন মনে আছে আমার বাই হাসছিল ওই দৃশ্যটা ওর মনে আছে আমি খুব ছোট কিন্তু আমি সেই সুযোগগুলো পাইনি কারণ ছিয়ে পড়তে গেলে একটু সাপোর্ট লাগে পরিবারে থাকতেও হয় ঢাকা শহরে ভলেন্টারি ওয়ার্ক করতে হয় থ্রি ইয়ার্স তো ওই পারিবারিক অবস্থা আমার আমাদের ছিল না যে আমাকে ঢাকা রেখে মানে ওই তিন বছর আমার ভলেন্টারি ওয়ার্ক করতে করতে সেজন্য আমার নিজে চাকরি নিয়ে ঢাকায় যাওয়া তাও আমি ঢাকায় গেছি কারণ আমি সুযোগগুলো খোলা বেশি থাকতে করতে পারতাম আমি মনে করছিলাম ঢাকায় যাই তারপরে আমি বুঝবো প্রথম মাসের বেতন টাকা দিয়ে আমি ইংলিশ কোচিংয়ে বলতে আসি এবং সেখানে বলছে জেনারেল ইংলিশ না টোফেল দুটো কোনটা করবা আমি মনে হয় ভাবছি জেনারেল ইংলিশ কী করবো আমি তো টোফেল করবো ভাবছি বাবু কিন্তু আমি তো পারি না তো 